Qué increíble este lugar, me fascinó. Acá estamos en la playita sucia. ¿Vos sabés cómo identificar si la persona que está en la playa es puertorriqueño o es turista? Ahora llegamos a Boquerón. De todas las playas que vi fue la sí. que más me gustó. Buen día gente, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien ahí. Nosotros estamos ahora en el suroeste del país. Empezamos con Cabo Rojo hoy. No sabemos si va a venir una tormenta por las nubes que se ve ahí, pero vamos a intentar ir antes que viene la lluvia. Y nos dijeron que vengamos acá porque es un lugar lleno de lugares espectaculares para conocer. Tiene también una de las playas más famosas acá de la isla, según los puertorriqueños, una de las mejores también, que se llama Playa Sucia. Después les vamos a contar un poquito la historia por qué se llama así, pero no es porque la playa es sucia en realidad. Y ahora empezamos el recorrido por la Reserva Biológica de Cabo Rojo, que es un lugar impresionante para mí porque tiene muchas cosas diferentes para ver en un solo lugar. Por ejemplo, en este momento estamos yendo a caminar para ver unos alcantilados gigantescos que tienen un puente que se formó de piedra por la erosión de la roca. Pero también hay lagunas de sal, hay una laguna rosada que se forma por las algas que están ahí en ese hábitat natural y hay un faro acá espectacular también de 1800 y moneda, no me acuerdo bien la fecha que era para ayudar a los barcos que se perdían en la zona porque las corrientes marítimas acá son muy fuertes acá también unos años atrás hubo un huracán bastante fuerte que arrasó con muchos lugares inclusive después cuando volvamos vamos a filmar cómo quedaron algunas de las áreas creo yo que fueron por el huracán pero bueno la verdad este parque entramos acá no tuvimos que pagar nada es gratuito estamos hospedados en Maya West costó 74 y era lo más barato que encontramos con cocina había uno de 33 pero sin cocina en y... San Juan hasta ahora fue el más barato claro. fue de 51 52 la noche y de ahí qué hacemos como acá es muy común manejar lo que estamos aprendiendo es que no necesitas quedarte en el lugar en el pueblo de Cabo Rojo para ir a la playa de, de, a la playa sucia acá en Cabo Rojo por ejemplo podés agarrar el auto y hospedarte a una hora si querés no hay problema las carreteras son buenas son rápidas te podés mover entonces medio como que dijimos, bueno, vamos a empezar a hospedarnos un poquito más distanciado, podemos hacer economía y nos movemos en el auto tranquilamente. Miren lo que es esto, gente, qué impresionante y bello que es. Allá se viene la lluvia. Lo bueno, y estoy positivo que sé que va a pasar y va a salir el sol como nos pasó ayer. Creo que acá es bien normal. Miren, acá también se puede ver el mar Caribe. Y en esta reserva hay de todo, hay humedales, hay alcantilados. Manglares. Hay manglares, hay lo que le dicen selva costera, si creo que si no me equivoco, y también hay biodiversidad. Lagartijas, ya vimos un montón, de sana ya vimos un montón de lagartijas. Bueno, la caminata fue bastante simple, la verdad. Pensé que había que caminar más, pero acá ya llegamos al faro Los Morrillos, que estábamos hablando antes. Creo que se puede entrar, qué precioso que es. Dicen que la altitud más o menos acá es de 200 pies porque acá usan las mismas medidas que los Estados Unidos. Ah, siempre me confundo, pero es de Estados Unidos. No sé qué altitud será esa 200 pies. No, no está abierto, no se puede entrar al faro. Cuidado, mi amor. Oh. Se siente como el viento de empujo. Qué lindo color el agua, turquesa. <risa> ¿Por qué te peinas una hora si después hay viento? Te despeinás todo otra vez. Hubiera hecho una... ¿Viste? ¿Cómo se dice? Una trencita. Sí, no sabía. Qué bueno que está este lugar. O sea, qué diferente el tipo de vegetación que hay acá. Hay cactus. Y hay cactus. Vos con mi pelo y yo en la mañana, Mateo. Ponete zapatos. Yo con la sana costumbre de andar siempre en hojotas. Los dos hicimos un error hoy. Es que es algo que es, es una adicción, es un lujo. Llegamos a la puente de piedra. Ahí. Sí. Mirá qué belleza. Es muy lindo. Solo la pena que en algunos años puede ser que se caiga. Claro, es un puente natural que se formó por la erosión de la piedra. Yo tengo miedo de ir muy cerca. Recomiendan que ahí 
hay gente que pasa ahí caminando y se saca foto de arriba. Ay, no. Pero dicen que no es lo ideal porque eso se puede caer. Sí. Se ve peligroso. Pero es hermosísimo. Pero sí podemos caminar hacia allá sí. y verlo de otro ángulo. Qué lindo. Y esta playita acá. Ahora con el sol que pega, el sol. con la wow. oscuridad allá. Wow. Cuando sale el sol y el agua se pone turquesa es. Sí, hermoso. Muy lindo. Mira ahí. Wow. Ahí abajo también se está erosionando bastante, ¿eh? Ya se está abriendo un hueco ahí. O sea, hay que caminar más hacia la derecha. Porque uno no sabe abajo qué tan fino está eso. ¿Qué pasó? Agarré del tronco y había un lagarto. <risa> ¿Era grande? No, ahí está. ¡Wow! Tiene una ala en la cola. ¡Mirá! ¿Se ve ahí? Sí. Che, qué lagartito oh. loco, ahí se fue. No, miren lo que es el color de esta agua, por favor. ¡Qué perfección! Me encantó ahora que está como muchos colores. Muchos colores y atrás nublado. ¡Qué lindo! Pero mirá esto también. ¡Ah! Y hay una cueva ahí, Lisana. ¿La ves? Sí. Cuidado acá al pisar, mejor venir más por la derecha. Y esta es la cueva de, del Chau. Porque te cae ahí, Chau. Wow. ¡Uy! Uh, ¡Sí! <risa> ¡Ah, la pepa! ¡Mirá! Eh. La banderita. Qué linda. Hay banderas de Puerto Rico por todos lados. La gente es recontra nacionalista. La pintan, la cuelgan. Ah, siento. En la pared de las casas sí. se ve también. Creo, mi amor, que este lugar es apto para soltar el dron. Vamos. Ah. Porque es demasiado bello. Uy, vi el rayo. Uh -huh. Uh -huh. Por suerte parece que... El viento Pasó. se está llevando la tormenta para el otro lado. Mira allá. Mira allá. Uh -huh. Wow. Qué increíble este lugar, me fascinó. Mira. Ahí quisiera entrar. ahora es irnos a la playa sucia se puede ir de auto entonces vamos a volver a buscarlo y de ahí tomamos el camino que hay ahí para llegar hasta la playa ¡Uh! ¡Qué pedazo de rayo que cayó! Me encanta ver los rayos, pero lejos <risa> claro, lejos. lejos Una cosa que nos dimos cuenta con Lisana es que hacer turismo en la isla, en Puerto Rico no es caro porque las atracciones turísticas principales o entras gratuito o, por ejemplo, tomarte el ferry a la principal isla de Culebra cuesta solo 2 dólares, me parece, cada trayecto por persona. Lo que acaba costando caro es alquilar el auto, la alimentación y rentar un lugar para dormir. Entonces pensamos con Lisana, ¿será que nos valdría la pena tener un motorhome o una especie de esos vehículos que tienen para dormir, ir al baño para recorrer este país? Por ahí para el que, no sé, si se alquilan o si hay esto acá, para hacerlo creo que sería una buena idea. Por ahora estamos gastando más o menos 150 dólares por día, entonces si el motorhome costaría menos de eso, que yo no sé, es también una cosa carita, ¿no? Si es bajo de esto, creo que vale la pena. Es rentable. Claro. Si te dicen, te lo alquilo 120 al día, o 100 por día, vale la pena. Vale mucho la pena. Pero no sabemos cuánto cuesta esa cosa. Exacto. Dejamos el auto y en el estacionamiento. Es gratuito. Sí. No hay que pagar nada para dejar el auto. Y vamos, caminamos un poquito, no es mucho. Así que vamos a la playa. Hay como una laguna acá. Pensé que era la laguna rosada. O el lago rosa que le dicen que hay acá, pero no lo es. Es otro que se formó con el propio mar. Creo que a Lisana le va a gustar mucho estos lugares porque son vírgenes y naturales. Yeah. Playas paradisíacas. 
Algo muy loco es que la playa ya está ahí. Sí. Y acá hay más agua. O sea... Para mí cuando rebalsa el agua pasa y formó ese lago ahí. Parece arena con sal. En realidad, y es duro, ¿viste? Es un suelo muy arenoso, por eso hay sal acá. Por eso hay... Pero es arena con sal. Es un, un suelo duro. Oh, wow. Dio un poco de sargazo, che. Acá estamos en la playita sucia. Que no se llama sucia porque tenga sargazo, ¿eh? Es en... porque llegaron en su época los barcos de Europa y ahí como oh, que... Pasaban por acá y tiraban la basura, usaban la playa como basurero. Y en esa época, hace muchos años atrás, era conocida como playa sucia. Pero hoy en día no tiene nada que ver, está re bien cuidada, está re limpia. Lo único que hay es sargazo. Pero eso no es son residuos, es algo natural del mar. Fíjense, la playa tiene vegetación alrededor. Un banquito. Un banquito para sentarse, es bien... Bien natural, no sé la agüita si estará calentita o no. Te doy el honor, mi amor, de tocar la primera voz. Si saldría el sol y se pone caliente, me tiro. Sí. Pero como está medio nublado, parece que está como que no da ganas de ir. ¿El ah. agua está caliente o frío? Diría que es caliente, caliente. Pero, claro. Si sale el sol, lo hace más caliente. Ah. Así que... Bueno, dicen que ahí del otro lado hay otra playa también, me parece. Pero bueno, esta es la principal de todas, la más famosa de la isla. ¿No te vas a dar un baño? No, ¿No sé. te animas? No sé. Vamos a, a relajar un poco. Vamos a relajar un poquito. Yo también la quiero tocar. ¡Uh! Nunca había visto esos cangrejos. Parece eso de los dibujitos animados, ¿viste? Sí. <risa> Qué lindo. Está lleno. Qué ricos que se ven. Ay, pobrecito. Creo que esto es lo que hace esta playa diferente. Que al estar en una reserva biológica te puede encontrar con estos tipos de especies. Pero es un tipo de cangrejo que no es muy común verlo. No, primero es que. O sea, Normalmente uno ve el chiquitito ese transparente que se mete en el huequito. Pero esto ni en los huequitos van. Esos cangrejos, creo que son ese tipo de cangrejo que busca ese, la concha, se mete adentro y protege su estómago con eso y después cuando crecen y se les hace pequeña lo dejan y buscan otra cosa así van como cambiando de casa sacan crédito y compran casa nueva <risa> muy interesante pero yo creo que me quiero tirar al agua yo bueno. me voy a meter porque no me puedo ir de puerto rico sin haberme metido en playa sucia sería un pecado eso oh le tiré toda la presión a lisana pobrecita no, yo estoy feliz acá a ver si lo cumple ahora. ¡Epa! ¡Ay! Sí, es, una, es una chica fuerte. Ahora, ¿viste que el sargazo está aumentando con el sí. pasar de los años? Sí. Dicen que es por el calentamiento que hay en el desierto del Sahara que calienta los mares hace que el sargazo se multiplique sí. más y eso venga creciendo con el decorrer de los años o sea sí. el sargazo sí es entonces un problema el calentamiento global el exceso claro piano piano va lontano las llamas en el fondo pisadas hay sargazo Sí. Y me da como desesperación pisarlo porque siento como que hay bicho ahí. Uh. Pero no hay nada. Ajá. Lisana, ¿vos sabés cómo identificar si la persona que está en la playa es puertorriqueño o es turista? ¿Cómo? El puertorriqueño lleva su música, su conservadora, ah, sí, sus asientos, vive acá. lleva todo el kit. No, no solo porque acá, porque a ellos les encanta ir bien preparado a la playa. No, sí, pero la lleva sus chelitas, el puertorriqueño le encanta ir bien prepa full preparado a la playa. Decidimos irnos de la playa sucia ahora porque hay muchas cosas más para ver y no nos queremos perder todo eso. Y tenemos solo este día para hacerlo. Entonces ahora nos vamos a ir a buscar el auto y vamos a seguir el recorrido para ver tal vez otras playas y otros lugares que nos recomendaron que están muy buenos acá. Pero si se quieren venir acá y pasar el día, también hay unos senderos ahí para subir, hay unos acantilados para ver. Y hay otra playa más para allá. Así que hay más cositas para disfrutar por acá. Miren, este lugar es lo que 
nosotros creemos con Lisana que fue provocado por el huracán si miran acá ahora los árboles están todos caídos y secos puede ser también que sea un pantano ¿no? o un arenal un terreno arenoso sí pero no sabemos la verdad está caídos y como está todo caído así seco los árboles pensamos que pudo haber sido eso pero no sabemos miren acá cómo está gente esto este es un puente antiguo que me parece que por acá pasaba el tren y fíjense cómo están caídos todos los árboles abajo ah refugio nacional de vida silvestre miren esto qué loco gente me hace acordar un poco al salar de Uyuni el piso todo blanco con sal arriba mira mi amor acá no se puede volar dron eh en la laguna rosadita wow qué loco esto esto también gente es un atractivo turístico acá de cabo rojo espero que se esté escuchando con el viento que hay hay una serie de pequeñas lagunas que son de agua salada y tienen un color rosado eso por la presencia de un tipo de alga que crece en este tipo de salinidad y altas temperaturas también porque acá hace mucho calor y es muy popular este lugar para poder tomar fotografías y venir a ver este fenómeno y ahí se ve toda la sal que realmente se está formando pero curioso que este es lo más rosado porque ahí no tiene mucho color porque algunas son de... Es, tenemos algunas piscinas de estas rosadas y otras son solo de sal ah. Mirá, qué locura. ¿Sabés dónde vimos a Lisana un lugar así? creo <risa> En Ecuador, en Salinas. Ah, sí. Parece mini salar de Uyuni. Sí, mira, está cristalizado. ¿Viste? Sí. No lo comas. No, no lo voy a comer porque por los problemas estomacales que ya estuve haciendo cosas. Así. <risa> uh, acá sí está sal, sal, sal de verdad. Mira, uh. esto es algo eso para hacer asado. <risa> ¿Sabes la costilla que hago con esto, Lisana? Mirá. Yo creo que hay que tratarlo para poder comerlo. Sí, ¿no? hay que refinarlo. Ahora llegamos a Boquerón. Este lugar, cuando estaba buscando lugares donde ir y yo vi el mapa, vi Boquerón. Eso me parece familiar. Y es porque Pat Pani lo nombró en uno de sus videos. videos. Música. Ah, sí. Canciones. ¿Cuál música te acordás? No recuerdo. Pero... Oh. Y ahí. Buscamos y es como un lugar, tiene playa, tiene un muelle, lindo, tiene varios puestos así. Tiene bastante movida acá. Parece un lugar así que la gente viene a tomarse una chelita, sí. comer algo. Claro, mira, está lleno de bares. Qué lindo lugar, qué agradable. Nosotros tenemos un sándwich que hizo Mateo. Que están muy ricos, sí. ¿no es cierto mi amor? Ah, mira, venden ostras. Ah, mira. ¿Será que la sacan de acá? ¿Y por qué Bad Bunny lo nombró? ¿Qué decía en la música? Pues qué significado, pero puede ser que a él le gustó y lo nombró. Ah. También es un lugar popular acá, ¿no? En Puerto Rico. Y sí, porque no había lugar ni donde estacionar. Mira, pollo, cerdo, camarones, tiburón. ¿What? Es uh. Thank you. Qué bueno. ¿Viste? Venden tiburón. ¡Wow! Che, ¿cuántos puestitos con frutos del mar? No me lo esperaba. ¡Uh, mi amor! Tiene nuestra in natura. Como me gustan a mí. Aunque hay turistas extranjeros, me gustó que es bastante local el lugar. Vienen los locales a visitar este lugar. Claro. Es que lo curioso, la cosa es que eh, por más que Puerto Rico, aparte de Estados Unidos, Puerto Rico no perdió su cultura, su tradición. Claro. Al contrario, tiene su, una personalidad fuertísima la gente y el lugar acá. Por acá está el Muelle de la Libertad, creo. Ah, viste, ahí está. Mirá, Lisana, hay que sacarse fotos acá, pero está bien lleno. ¿Qué dice? No entre, área restricta. Pero está, todo pero está lleno. Qué lindo que es. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Wow! Es un pez. ¡Qué pedazo de pez gigante! Qué lindo que es el muelle de la libertad. 
pintaron toda la bandera. Eso, ¿Dónde está? Eso es para no. comer para cinco personas. Y mira qué cerca que viene. Wow. Eh. Uh. Ah, mamita. Ese es el papá. <risa> Yo nunca vi un... O sea, sí en un acuario, no sé. Pero así silvestre no. Nunca. Me causa impresión, es gigante. O sea, lo cerca que viene, ¿no? Un sándwich de palta, mm. cebolla, tomate, ¿qué más? Pan integral. Y lechuga. Uh -huh. Muy rico, sano y nutritivo. Mateo está cada vez en un chef mejor. Creo que hasta ahora mi lugar favorito de Puerto Rico es Boquerón. Sí, Me muy hermoso. Me encantó este lugar. Tiene muy buena onda, vibra. ¡Mirá! Mira, ¡Wow! Mira ¡Ey, qué grande que es! ¿Qué es? ¡Uy, se soltó! Amigo, disculpa. ¿Qué raza es el perro? ¿Cómo? Golden Doodle. Es como esos chiquititos, pero gigantes. Exacto, ese es chiquito. Sí, ese es chiquito, ese es grande. ¿Ese es el hijo? Ah, no, ese es el mini. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Gracias. Parece un corderito. Sí, sí. Ni sabía que existía un perro así. Sí. ¿Viste, Lizana? Tiene mucha energía. ¡Qué fashionista! Sí, qué bueno que está este lugar. La movida estaba acá, Lisana, ¿viste? Hay que buscar. Dice Manatí. Ah, mirá, hay Manatí acá. No sé si estarán ahora o sea, se fueron. ¿Quién fue que nos dijo? Un Uber en San Juan. Sí. Pero viene en la mañana. Y que hay un montón. Son como, como lobos marinos. Ahí está, manatí área. Ah, me hubiera gustado ver uno, Lisán. Parecen, no sé qué parecen. Como lobos marinos. Pero algo gigante, un poco gracioso. Mirá, mi amor, la playa exactamente como te gusta a vos. Tranquila. Sin olas. Tranquilito. Mirá, ¿ves cómo te había dicho que al puertorriqueño le encanta traerse todo? Se trae la carpita, la conservadora, la bebida, el perro, todo, mira. ¿Ves? Che, la playa de Boquerón me agrada mucho más que la playa sucia. Sí, no hay sargazo, está tranquilo. Y no es la playa más famosa. Fíjate si te gusta más el agüita. Lo mismo. Sí, no está tan calentita hoy. Salió el sol. Es porque llovió, cuando llovió el agua se enfría. Oh, tirate un clavadito ahí, mi amor. Muy lindo, me gustó mucho este. Sí, lugar. a mí también, me encantó Boquerón. 10 puntos. Tiene restaurantes, pares, musiquita, playa, tranquila. Sí, está genial la playa. Y así, quién sabe, más playa debe haber que ni las conocemos todavía. No sé. Sí. Allá hay unas casas y como pueden ver, la lancha estacionas enfrente de tu casa. Es un garage para lancha que le hicieron a las casas. Y el puente acá se levanta para que la lancha pueda pasar. Sí. ¡Qué lujo! Nunca había visto una casa con garage para lanchas. Tampoco. Eso ya es otro nivel, ¿eh? Y hay niveles de niveles, ¿eh? región de Buya porque dicen también que la playa es linda pero miren hay como una zona de motorhome pero ya hecho estilo casa o sea tiene techo balcón todo no entendía o sea nosotros intentamos entrar pensando que había un pueblo acá pero en realidad no es un pueblo hay todo un cercado como este que rodea todo este lugar y está lleno de casas rodantes adentro dejamos el auto más para atrás y vamos a ver caminando ¿Qué onda? Y acá hay unos parkings que creo que debe ser para la gente que se queda a dormir ahí. Pero lo que me llamó la atención a mí es que todo este lugar está cercado. O sea, es una propiedad privada, creo. No se ¿Será puede que Mirá. puedes alquilar eso y es un tipo de hospedaje? ¿Será? Vi gente yendo por allá también. ¿Por dónde? 
Che, mi amor, qué linda playa. Hermosa. Solo que miren. Allá hay más lugar. ¿A dónde? Pero no sé por dónde entrar. Y acá es como con pared. Claro, está re loca esta playa porque toda la playa tiene como un tapial o una reja o una casa que da enfrente al mar. Y nosotros no tenemos cómo bajar a la playa, pero no entendemos si es <risa> privado o es público. Igual creo que yo vi en el mapa que si vas más para allá hay como una reserva. ¿no? ¿Querés intentarlo? Vamos a ver. Bueno. Si no, volvemos acá y voy a ver si puedo nadar porque me gustó mucho esa playa. Sí, está linda. Bueno, vamos. Ahí el señor nos explicó lo siguiente, esas casillas rodantes son de las personas, la mayoría, que viven en San Juan y quieren venir acá a pasar el final de semana. Entonces algunos se la traen y ese lugar como que alquilaba un espacio para estacionarla ahí y otros ya la alquilan. Le pregunté al señor, ¿esta playa es privada? Me dice, no, esto es del pueblo puertorriqueño. Todos lo pueden usar. Ah, mira, se puede. Ah, mire, ¿cuánta entrada a la reserva natural? Ah. Así que ahora vamos a entrar. Ah, acá está Punta Guanitilla. Hay una cueva acá adentro para ver. ¿Sí? Sí, una cueva de un pirata famoso. ¿What? ¿En serio? Bueno, vamos. Esto es una perla del país, pero que no mucha gente viene a visitar. Porque no tiene tanta fama como playa sucia. Bueno, por ahora la playa, playita ahí que vimos me gustó mucho. Si les está gustando, suscríbanse al canal y pónganle una manito para arriba que nos ayuda un montón. Gracias. Esto llena de lagartitas, sí. Corriendo ¿sí? ah, acá se puso más piedra. Sí, vení, vamos a seguir. Por acá podemos dejar más morena bajada. No fuimos muy lejos, volvimos y ahora queremos seguir. Vamos a ver las cuevas, pero no encontramos la entrada. Entonces vamos a ver la playa. Wow, mira, viste que en toda la playa está esta reja acá. Sí, ¿Qué será? wow, sí. creo que ahora este es mi lugar favorito en Puerto Rico. Lizana. <risa> mira, wow, acá hay quien le gusta el coral. Todo lo que hay. Y está la esponja. ¿Ves? La esponja. ¡Wow! ¡Wow! Tengo para jugar ahora. ¡Qué lugar! Mira, qué locura esto. Casi, mira. Están un poco rotos, pero. ¡Wow! Sí, sí, no puedo acá. Se va a lastimar. Para nadar es lo mejor por donde vinimos en la entrada, así que vamos a volver ahora ahí. Acá es bueno para buscar corales. Bueno gente, entramos acá en la playa de Bouillé ahora. Vamos a ver si Lisana se anima de una vez por todas a tirarse. Y si no, será otro día. Se puede subir. Total, no te preocupes, Puerto Rico tiene como 500 playas. Bueno. Así que por acá llegamos al término del video, gente. Les agradecemos un montón de corazón. Me quedo con Bouché. De todas las playas que vi fue la sí. que más me gustó. Es un paraíso. También. Nos vamos a dar un chapuzón ahora. Y en un ratito volvemos a casa. Porque hay que cocinar. Hay que ir a dormir. Mañana hay que editar. Y pasado mañana hay que viajar otra vez. No, mentira. Mañana mismo hay que viajar, ¿no? Así que gracias por todo. Les mandamos un beso grande a todos. Y nos vemos en el próximo video. Besos. Chao. Chao.